Thank you, Bhoji. This one, current electricity is one of the most important section, whether it is J-Main or NEET, or this section, we will discuss two things here. Current electricity will cover multiple stages in current electricity. We will cover our revision checklist, which will be very important for you to full excel. And these cases will help you in your mind for long-term knowledge and retention. So, keep your AOP notebook ready. Or if you have short notes in AOP cases, that's also a good idea. Have a look here. It is resistance variation with temperature. So, there are two types of cases. One is resistance variation with temperature. So, there are two types of cases. Have a look here. It is resistance variation with temperature. So, two types of cases we are discussing. One is resistances and the circuit analysis of combination of resistances and batteries. Another case is other than resistances and circuit combination, i.e. resistance ka variation, resistance mein electric field, current density, drift velocity, ye sari chihye hum dekhenge. So, here we are talking about variation with temperature. So, it says the resistance of a bulb filament is 100 ohm at a temperature of 100 degree centigrade. If its temperature coefficient be 0.005 at 200 ohm, रेजिस्टेंस टेम्परेचर क्या होना चाहिए तो डायरेक्टली यू नो वेल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वी राइट एज आर नॉट इन टू वन प्लस एल्फा टी इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सो अगर हम यूज करें तो हंड्रेड इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा इज फाइव बाई थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टी एंड टू हंड्रेड इज एट आर नॉट वन प्लस फाइव बाई थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टी डैश तो यहाँ पे टी डैश हमें निकालना है और टी का वैल्यू ऑलरेडी हंड्रेड गिवन है सो ये वी कैन राइट हंड्रेड इज इक्वल टू आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस फाइव बाई थाउजेंड टी इज वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ आर नॉट डायरेक्टली विच इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव नाउ यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ आर नॉट ओवर हेयर सो दिस गिव्स यू टू हंड्रेड इज हंड्रेड अपॉन वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस फाइव टी डैश बाई thousand if i simplify this it gives us 300 by 100 is 3 so this 3 minus 1 so this comes out to be 2 is equals to 5 t dash by thousand so that comes out to be t dash is equals to 2 multiplied by 200 is 400 degree centigrade that's the answer to this question aapko yahan pe careful rana hai ki kaise same relation ko aapko do bar use karoge or are not eliminate karoge directly if you divide this uh, these two uh, uh, relations or jo relation finally banega usse bhi result aap calculate kar sakte hain thank you poji here uh, we'll talk about the altered resistance of a wire and uh, the situation is it says the resistance of a wire is r it is bent at the middle by 180 degree and both the ends are twisted together to make a shorter wire agar hum yahan pe situation dekhte hain to hamare paas ek ye wire hai which is of uh, say length l and cross sectional area a so its resistance we write as rho l by a now it is saying both the ends are twisted after bending from the middle middle mein agar isko bend karoge to wire will be like this इस तरह से बेंड कर देंगे लेंथ बिकम्स एल बाई टू बेंड करने से एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इनको आपस में ट्विस्टिंग कर देते हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा इट विल बी टू ए और इसको यहां पे हमने ट्विस्ट कर दिया है वायर को सो इन दिस सिचुएशन बीइंग अ कंडक्टर इट बिकम्स सिंगल वायर बिहेव लाइक अ सिंगल वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर डैश विच इज रो लेंथ इज एल बाई टू एंड क्रॉस सेक्शन एरिया टू ए सो दिस बिकम्स वन बाई फोर टाइम्स रो एल बाई ए विच विल बी आर बाई फोर दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम Thank you, Bhoji. Here we will be talking about drift speed of electrons in a material, but it all depends upon ki kon kon se parameters hume question mein given hai. Have a look over here. It gives when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter. So, here in solution, potential difference hume 5 volt diya gaya, length di gaya 0.1 meter. Drift speed of electrons is also given to us as 2.5 into 10 to power minus 4 meters per second. And it says if electron density in the wire is small and is also given 8 into 10 to power 28 per meter cube, then the resistivity we want to calculate. So, in this situation, students thoda kai bar confused hoote hain, VD is J over NE, so yaan se J nikal jayega, then now we are going to manage. So, you can carefully see potential difference given hai, length given hai, resistivity given hai, that means we need to make use of resistance. So, in this situation, if you carefully see, by Ohm's law, we can write V is equals to I R and in this situation if we talk about the value of current, current can be written as cross section area multiplied by current density. 
So this can be written as V is equals to area multiplied by G and resistance can be written as rho L by A. You can see this value of uh, cross sectional area gets cancelled out. And J can be written as any VD multiplied by rho L. Question mein rho ka value poochha gaya, to directly you can check the value of rho is equals to V by N E V D L. All the parameters are given to us. You can substitute the value. Suddenly at this point you can see there might be some non-loving values, but I want you to calculate the result because question already J main mein poochha ja chuka hai. So this 5 volt divided by N is 8 into 10 to power 28, 1.6 into 10 to power minus 19 is 1 by VDL this 0 0.1 into 2.5 into 10 to power minus 4 not a very tough calculation but still I want you to calculate and evaluate the result finally result up you have to do the resistivity ka value I got my pass ohm meter I am leaving it as an exercise for you just evaluate it and verify whether your calculation is correct or not because such type of cases I have already explained you kai bar calculation I am exam mein इस जगह पे ले जाती है जहां पे मेहनत करने के बाद क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है स्टूडेंट एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो यू शुड गेन अ बेसिक कॉन्फिडेंस कि जब भी हमारे सामने कोई कैलकुलेशन आएगी तो उसको कंक्लूड करके ही आगे जाएंगे बीच में नहीं छोड़ेंगे थैंक यू भौजी सिमिलर टू द प्रीवियस केस व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट विल बी डिस्कसिंग द करंट बाय वॉल्यूम चार्ज इन अ रॉड इट सीज अ कॉपर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट आई थ्रू इट एक रॉड है विच हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन है एंड इन दिस सिचुएशन इसमें आई करंट फ्लोर एंड विच इज ऑब्वियसली ड्यू टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन नो इन दिस सिचुएशन इट सीज अ टेम्परेचर टी इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज रो हाउ लॉन्ग विल द चार्जेस टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी सो अगर हम डी डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो टाइम कैन डायरेक्टली बी रिटर्न एज डी अपॉन वी डी डी डिस्टेंस चलने में चार्जेस को कितना टाइम लगने वाला है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग सो इट इज डी बाई वी डी सो ड्रिफ्ट स्पीड वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स इन द क्वेश्चन वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी अदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट सो ड्रिफ्ट स्पीड वी नो इट इज गिवन एज जे ओवर एन ए तो यहाँ पे वॉट इज एन ई एन ई इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बिकॉज एन हेयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ईज द इलेक्ट्रॉन चार्ज सो रो कैन बी रिटर्न एज एन ई सो दिस जे कैन बी रिटर्न एज आई बाई ए डिवाइडेड बाई रो इन दिस सिचुएशन वी सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी डी ओवर हेयर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है आई गिवन है और टेम्परेचर का प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई डायरेक्ट यूज नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द चार्जेस टू टेक ट्रेवल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी यू कैन राइट इट डी डिवाइडेड बाई इट इज आई बाई ए रो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम